దేవునామన్ మహిమ కలుగుని గాక దేవుడు గడిచిన వారం అంతా మనల్ని కాపాడి దేవుడు మన జీవితాల్లో ఇంకొక నూతన వారిని అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం క్యాప్స్తున్న ఆన్లైన్ ఆరాధనను వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తురాములు శుభములు ప్రార్థన తీసుకుని ఈ ఆరాధనను ప్రారంభించుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన ఏసయా మీకు వందనైన ప్రభు మీ సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ఇచ్చినట్టి భాగ్యంకే వందనాలు అయిన ప్రభు ప్రభు సదాకాలం ఒకే రీతి గున్న దేవుడు అవునాయన ప్రభు ఎన్నడూ మారని దేవుడు అవునాయన ప్రభు నీ ప్రేమకై నీ కాపుదలకై నీ కృపకై నీకు స్తోత్రం అయిన ప్రభు ప్రభా ఇచ్చిన ఈ సమయానికై మీకు వందనాలు నాయన ప్రభు ఈ సమయాన్ని మీ చేతిలోకి అప్పగిస్తున్నాం నాయన ప్రభు మీరే నడిపించి మీ నామను మాయంపరుచుకోమని కోరుతూ నచ్చిన ఈసు క్రీస్తునామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నైన్ ఐ మేన్ మనం అందరం కొద్దిసేపు పాటలు పాడుతూ ప్రభు నామ ఆరాధిద్దాం ప్రభు నందు ఎల్లప్పుడూ ఆనందిద్దాం మనందరికి తెలిసిన పాట హల్లు స్థుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవుని స్థుతించేది మన పాట పాడుకుందాం చెప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నామాన్ని గారపడతాం చెప్పట్లు కొడదామండి ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చేదం హల్లెలుయ స్థుతి మహిమ ఎలాప్పుడు దేవునికి ఇచ్చేదము సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతించేదాము అల సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతించేదాము అల సాంధములను దాటించిన ఆ యహోవాను స్థుతించేదాము అల సాంధములను దాటించిన ఆ యహోవాను స్థుతించేదాము స్థుతి మహిమ ఎలాప్పుడు దేవునికి చేదము అల్లెలుయ స్థుతి మహిమ ఎలాప్పుడు దేవునికి చేదము ఇచ్చివాడు మనందరికి తెలిసిన పాట ఎప్పుడు ఆనందం నా ఏసు ఇచ్చును నమ్మిన వారందరూ గట్టిగా ఆయన పాటలు పాడితే చెప్పట్లు కొడుతూ ఈ నామాన్ని ఆయన నామాన్ని కనపడతాం 
कलसी ये पुरु आनंदम ये पुरु आनंदम माँ यीशु ने चुनु नमिलवार अंदर ये पुरु आनंदम ना यीशु ने चुनु स्तुतिंतुन स्तुतिंतुन स्तुतिचे यु चुनुंदुन स्तुतिंतुन स्तुतिंतुन स्तुतिचे यु चुनुंदुन हले Oh, yeah, Pudu, Anandam. Nah, yes, you need to. 
వాడే దేవుడు నిత్యము మనతో ఉండే దేవుడు కదండి సదాకాలం మనతో ఉండే దేవుడు మనం అందరం కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకుందాం మీకు ఇష్టం అయితే కళ్ళు మూసుకోండి చేతులు ఎత్తండి ఇసయా ప్రభా ఎంత అమూల్యమైన నామం అయిన నీది ప్రభా నీ నామం ఎంత మధురమైన దేశయ్యా స్తోత్రం ఆయన ప్రభా ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు ఆయన ప్రభా
అనుభూతి పొందాలని నమ్ముచున్నాము ఆన్లైన్ ఆర్దన పాల్గొన్న మీ అందరికి ప్రభు అని క్రిస్తాంలో వందనాలు మనం ఇదే విధంగా మన జీవిత కాలం అంతా కేవలం మా బుధవారమే కాక మనం వచ్చే వారం అంతా ప్రతిరోజు అంతా దేవుని ఆరాధిస్తు జీవితాం ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోకి వెళ్దాం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టి శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం వాక్య సమయం మరొకసారి దేవుని సన్నిధిలో చక్కటి సమయాన్ని గడపడానికి దేవుడు చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు కదండి ఇప్పటి వరకు పాటల ద్వారా దేవుని మనం ఆరాధించాం వాయిద్యాల ద్వారా మన స్వరాల ద్వారా దేవుడిని చక్కటి పాటల ద్వారా మనం ఆరాధించాం ఈ ముందున కొద్ది సమయం దేవుని సన్నిధిలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని మనం అందరం కూడా ధ్యానించుకునే సమయంలో శ్రద్ధగా ఆయన మాటలు విందాం విన్న కొద్ది నిమిషాలైనా సరే దేవుని మాటలు ఎంతో అమూల్యమైనవి కదండి వాక్యం సెలవిస్తుంది జుంటె తేనె కన్నా మధురమైనవి ఆయన ఆయన మాటలు దేవుని మాటలు వినే అవకాశం లేక చాలామంది చాలా దేశాల్లో ఇప్పటికీ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కానీ నీకు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన చక్కటి అవకాశం ఏంటంటే మనకి దేవుడు స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు కదండి ఈ స్వేచ్ఛ మనకి ఎంత బలంగా ఉందంటే మనం ఉంటున్న ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఈ ప్రదేశంలో చక్కగా మనం దేవుని సువార్తను మనం ప్రకటించే స్వేచ్ఛను ఇచ్చారు దేవుని వాక్యాన్ని చదివే స్వేచ్ఛను ఇచ్చారు ఎక్కడికైనా అక్కడికి మనం పట్టుకెళ్ళవచ్చు కానీ కొన్ని దేశాల్లో అలాంటి స్వేచ్ఛ లేదు కాబట్టి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకునేటప్పుడు శ్రద్ధగా ఆయన మాటలు విందాం సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయంలో నుంచి కొన్ని మాటలను మనం ఈ సాయంకాలం పూట మనం ధ్యానించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం పరిశుద్ర నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ సాయంకాల సమయంలో మరొకసారి నీ వాక్యాన్ని మా ప్రభు ధ్యానించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మా ప్రభు నీ వాక్యము మా పాదములకు దీపము మా త్రోవులకు వెలుగై ఉన్నది నీ అమూల్యమైన మాటలు తండ్రి వినడానికి ధ్యానించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు కొద్ది నిమిషాలు నీ వాక్యాన్ని వింటుండగా వినగలిగే చెవులు గ్రహించే హృదయాలను మాకు ఇమ్మని అడగచ్చు ముందున్న సమయాన్ని నేను నీ చేతులు సమర్పించుకుంటూ ఏసు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థనలు వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మీ దగ్గర బైబిల్ గ్రంథం ఉన్నట్లయితే నాతో పాటు కలిసి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని చూడాలని నా యొక్క మనవి సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయంలో సొలోమోను రాజు రాస్తూ మొదటి పది వచనాలు కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా అద్భుతమైన విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు మనం ఆశీర్వదింపబడాలి అని అంటే కొన్ని విషయాలు మనం చేయాలి మన ఈ ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రసంగం యొక్క శీర్షిక ఏంటి అని అంటే ఆశీర్వాదపు రహస్యం మనం దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాలు పొందాలి అని అనుకున్నట్లయితే మనం మన జీవిత శైలి ఏ విధంగా ఉండాలి మనం ఏ విధంగా క్రైస్తవ జీవితంలో మనం ముందుకు కొనసాగాలి ఏమేం పనులు చేయాలి మనం అసలు మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలు గురించి మనం ఈ సాయంకాలం పూట మనం ధ్యానించుకుందాం మొదటి వచనం నుంచి పది వచనాలు కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే నేను చదివి వినిపిస్తాను మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు కూడా చూ తెరచి నాతో పాటు చూడాలని నా యొక్క మనవి మూడవ అధ్యాయం నా కుమారుడా నా ఉపదేశమును మరొకము నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకంగా గైకొనుము అవి దీర్ఘా దీర్ఘాయువును సుఖ జీవముతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని నీకు కలుగజేయును దయను సత్యమును ఎన్నడూ నిన్ను విడిచి పోనీయకము 
వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకునుము నీ హృదయమందు నీ హృదయమను పలక మీద వాటిని వ్రాసుకునుము అప్పుడు దేవుని దృష్టి ఎందు మానవుల దృష్టి ఎందును నీవు దయ నుండి మంచివాడవని అనిపించుకుందు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యహోవా ఎందు నమ్మిక ఎంచుము నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును నేను జ్ఞానిని కదా అని నీవు అనుకునవద్దు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విడిచిపెట్టుము అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ ఎముకలకు సత్తువును కలుగును నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యహోవాను గనపరచుము అప్పుడు నీ కోట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగులలో నుండి క్రొత్త ద్రాక్ష రసము పైకి పొరలి పారను చక్కటి మాటలు కదండి ఈ పది వచ్చనాల నుంచి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన పాఠాలను మనం నేర్చుకుందాం కొన్ని విషయాలని మనం జాగ్రత్తగా వాటిని మనం ఫాలో అయినట్లయితే మెండిన ఆశీర్వాదాలతో మన జీవితం మన జీవితం తృప్తిపరచబడుతుంది దేవుని దగ్గర నుంచి మొట్టమొదటిగా మనం ఆశీర్వదింపబడాలి లేదంటే మన క్రైస్తవ జీవితం బాగుపడాలి దేవునికి ఇష్టంగా మనం జీవించాలి అని అంటే మొట్టమొదటిగా మొట్టమొదటి వచనంలో ఒకటి రెండు వచనంలో సొలమూర్ రాజు ఏమన్నాడే నా కుమారుడా నా ఉపదేశమును మరొకము నా ఆజ్ఞలను హృదయం హృదయపూర్వకముగా గైకొనుము అని అంటున్నాడు నా కుమారుడా నా ఉపదేశమును మరొకము దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని మనం మర్చిపోకుండా ధ్యానించే వారంగా ఉండాలి ఇది మొట్టమొదటి సూత్రం లేదా మొట్టమొదటి పాఠం మనం గుర్తు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ఈరోజు చూపుండి చదువు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పే మాట ఇదే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదవడం మాత్రమే కాదు కానీ దాన్ని ధ్యానించాలి అని అంటే దేవుని వాక్యము ఏదో న్యూస్ పేపర్లో చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు ఏదో నావల్లో స్టోరీస్ చదువుకున్నట్టు వెళ్ళిపోవడం కాదు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు దాన్ని ధ్యానపూర్వకంగా మనం చదవాలి ధ్యాన ధ్యాని ధ్యానిస్తూ మనం వా దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి ఇప్పుడు చదవడం చాలా రకాలుగా ఉంటుంది కదండి ప్రపంచంలో ఏ పుస్తకానికి లేనటువంటి విలువ ప్రపంచంలో ఏ పుస్తకము కూడా వెలకట్టలేని పుస్తకం మన బైబిల్ గ్రంథం ఏ పుస్తకమైనా కూడా మనుషులతో మాట్లాడలేదు ఏ నావల్ కానీ ఎలాంటి పుస్తకం అయినప్పటికీ కూడా ఆ పుస్తకంలో నుంచి నేను గొప్ప సత్యాన్ని నేర్చుకున్నాను లేదంటే నా జీవితం బాగుపడింది అనే పుస్తకం ఏంటి అని అంటే బైబిల్ గ్రంథం ఎందుకని అంటే ఇది సజీవ వాక్యం దేవుని వాక్ ఈ పుస్తకాన్ని నలభై మంది వ్యక్తులు రాశారు వేరే వేరే వృత్తుల నుంచి వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి వేరే వేరే కల్చర్స్లో నుంచి వచ్చిన వారందరూ కలిసి వేరే వేరే ప్రాంతంలో వేరే వేరే టైమ్ లైన్స్లో రాయడం జరిగింది అనమాట ఈ పుస్తకం ఆది కాండము నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా ఒకటే స్టోరీ లైన్ బోర్డు ఉంటుంది ఏంటంటే దేవుడు లోకంని ఎంత ప్రేమించాడో ఆ లోకంలో ఉన్న మనిషిని ఎంత ప్రేమించాడో ఆ మనిషి కొరకు దేవుడు ఏం చేశాడు ఆ మనిషిని తిరిగి దేవుని దగ్గర నుంచి దేవుడి దగ్గరికి తీసుకొచ్చే ఆ ప్రక్రియ దేవుడు ఎలా మలిచాడు తన కుమారుని పంపించడం ద్వారా తన ప్రజలైనటువంటి దేవుని బిడ్డలు తన దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు అనే విష వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి వారిని దక్కించుకోవడానికి ఏసుక్రిస్ పవర్ ఏం చేశారు అని దేవుని ప్రేమ గురించి రా రాయబడి ఉంది దేవుని త్యాగం గురించి రాయబడి ఉంది దేవుని ఉన్నతమైన ఔన్యత్యం గురించి ఈ బైబిల్ గ్రంథం రాయబడి ఉంది ఈ బైబిల్ గ్రంథం చదివి బాగుపడిన వారు అనేక మంది ఉన్నారు కోకొల్లలుగా ఉన్నారు కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాలు పొందాలి అని అంటే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదవాలి ధ్యానించే వారంగా ఉండాలి అందుకే అంటున్నాడు సొలోమన్ రాజు నా కుమారుడా నా ఉప నా ఉపదేశమును మరొకము దేవుని ఉపదేశాలని మనం ఏం చేయకూడదంట మరొకము ఎందుకని మరొకము అని అన్నాడు నా ఉపదేశమును ధ్యానించుము అని ఎందుకు లేదు 
నా ఉపదేశమును పాటించమని ఎందుకు రాలేదు మరొకమని అంటే మర్చిపోవడం మానవ నైజం అది కదండి మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం మనుషులుగా అన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోలేం కదండి ఏవైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనుకుంటామో ఆ విషయాలే గుర్తుంటాయి మనకి ఏవైతే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అంత ప్రాముఖ్యత కాదు అనుకుంటామో అవి మనం గుర్తుపెట్టుకోం ఎందుకంటే వాటి మీద మన ధ్యాస ఉంటుంది కావు అందుకని దేవుని మాటలు అమూల్యమైనవి కనుక దేవుని మాటలు శ్రేష్టమైనవి కనుక దేవుని మాటలు జీవాన్ని కలిగింపచేసేవి కనుక ఆ ఆ ఉపదేశాలన్నిటిని కూడా మరొకము అని అన్నాడు ఏంటి ఆ ఉపదేశాలు అని అంటే మనం పాత క్రింద మన మోసే కాలానికి వెళ్ళినప్పుడు సీనాయ్ పర్వతం మీద మోసేకి దేవుడు పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు కదండి అవి ఉపదేశాలు అన్నీ కూడా అప్పటి నుంచి కూడా ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఆ యొక్క ఉపదేశాలు అన్నింటినీ కూడా పాటించుకుంటూ వస్తారు అలాగే కొత్త కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో యేసుస్ పవర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ పది ఆజ్ఞలన్నిటిని కూడా కుదించి రెండు ప్రధానమైన ఆజ్ఞలుగా మార్చి ఇచ్చారు మనకి నీ దేవుడు అనే హోవాను నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ పూర్ణ బలముతోనూ నీ పూర్ణ వివేకముతోనూ సేమింపవలను నిన్ను వాళ్ళే నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమింపవలను అని రెండు ప్రధానమైన ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు ఈ రెండు ప్రధానమైన ఆజ్ఞలు ఆ పది ఆజ్ఞలకి ఆ పది ఆజ్ఞలు కుదించినట్లయితే ఈ రెండు ప్రధానమైన ఆజ్ఞలను మనం చూడగలుగుతాం మొట్ మొదటి ఆరు ఆజ్ఞలు దేవుని గురించి రాయబడి ఉన్నాయి ఆ త ఆ తర్వాత ఉన్న నాలుగు ఆజ్ఞలన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలి అనే విషయాల గురించి రాయబడి ఉంది అందుకే రెండు ప్రధానమైన ఆజ్ఞల్లో మొట్టమొదటిగా నీ దేవుడైన యహోవాని నువ్వు ఎలా సేవించాలి అనే విషయాల గురించి చెప్పాడు నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు వాడిని ప్రేమించు అంటే నువ్వు ఏం చేయాలి నువ్వు నిన్ను ఎలా ప్రేమించుకుంటావో అలాగే నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించు అని ఆజ్ఞ దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ ఈ ఉపదేశాలని మనం మర్చిపోకూడదు అలాగే బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా ఉపదేశాలు ఉన్నాయి చాలా మంచి అద్భుతమైన మాటలు ఉన్నాయి ధైర్యాన్ని పుట్టించే మాటలు ఉన్నాయి నెమ్మది కలిగించే మాటలు ఉన్నాయి మనల్ని ఓదార్చే మాటలు ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా మనం ఏం చేయాలంట మరిచిపోకుండా వాటిని గుర్ ధ్యానిస్తూ ఉండాలి అందుకే ధ్యానించమంటాం కదా బైబిల్ గ్రంథాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా మనకి మన హృదయంలో అవి భద్రపరచుకుంటాయి ఊరికి అలా చదువుకుంటూ వెళ్తే మనకు గుర్తుండవు ఏదో ఏదైనా ఒక ప్యాసేజ్ కనుక మనం చదువు ఏదో ఒక వాక్యాన్ని తీసుకుని దాని గురించి మనం చదువుకున్నట్లయితే అసలు ఆ వాక్యం దేని గురించి రాయబడి ఉంది ఎవరి గురించి రాయబడి ఉంది ఆ వాక్యం ద్వారా నేనేం నేర్చుకోగలుగుతాను ఆ చిన్న ప్యాసేజ్ నుంచి దేవుడు నాకు నేర్పించే పాఠం ఏంటి అనే విషయాల మీద కనుక మనం దృష్టి పెట్టి ధ్యానించినట్లయితే గొప్ప అద్భుతమైన విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం అలాగే మనం కూడా గొప్ప అద్భుతమైన పాఠాలను కూడా నేర్చుకుంటాం అందుకే అంటాడు నా ఉపదేశములను మరొకము ఇదే మాట మరొకము అనే విషయం గురించి కీర్తనకారుడు దావీదు రాసిన కీర్తనలో నూట మూడవ కీర్తనలో మాట రాస్తాడు ఏంటనంటే నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము నా అంతరంగమున సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుము నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము అని అంటాడు ఆయన చేసిన ఉపకారములు అంట దేనిని కూడా మర్చిపోకు ఎందుకు అని మర్చిపోతాం మనం నా ఉపదేశములను మరొకము అని అంటే మనం మర్చిపోతాం మానవ సహ మానవ సహజం అది మర్చిపోవడం అనేది అందుకే దేవుని వాక్యము మన జీవితంలో వెలుగునిచ్చేది ఆశీర్వాదకరంగా మార్చేది దేవుని వాక్యం అలాగే అది అదే కీర్తన గ్రంథం మొట్టమొదటి కీర్తనలో కూడా దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతని వివరిస్తూ కీర్తనకారుడు కీర్తనకారుడు రాస్తాడు ఒకసారి చూద్దామా ఆ మాటలు నేను చదివి వినిపిస్తాను దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున నడవక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాస్యకులు కూర్చుండు చోటున కూర్చుండక ఈ హోవా ధర్మశాస్త్రం మందు ఆనందించచ్చు దివారాత్రములు దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు చూసారా అంత చక్కటి మాట వాళ్ళందరికీ తెలిసిన వాక్యమే కానీ కొన్నిసార్లు వాటిని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం యహోవా ధర్మశాస్త్రమును నన్ను ఆనందించుచు దివారాత్రములు దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు యహోవా ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని ఆనందంతో మనం స్వీకరించి దాన్ని కనుక మనం ధ్యానించినట్లయితే మనం ధన్యులు మాత్రమే కాదు కానీ మూడవ వచ్చినంలో ఇంకో మాట రాస్తాడు అతడు నీటి కాలువల ఏరున నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలే రెండును దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ దేవుని వాక్యాన్ని ఆనందిస్తూ 
ఉన్న వారందరూ కూడా వారు ఎలా ఉంటారంట నీటి కాలువల నీటి కాలువల ఏరున నాటబడిన చెట్టు వలె ఉంటారు అంటే నీటి కాలువ పక్కన ఉన్న చెట్టు వేర్లు ఎక్కడ ఉంటాయండి నీటిలో ఉంటాయి కదా నీటిలో ఉన్నప్పుడు సమృద్ధి అయిన ఆహారం ఆ చెట్టుకు ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా పచ్చగా ఉంటుంది ఎప్పుడు చక్కగా కాపుగా వేస్తుంది ఎందుకు అది నీటి కాలువల ఏరున పక్కన ఉంది కాబట్టి అదే ఎడారులు ఉన్న చెట్టు చూసారనుకోండి దానికి ఎప్పుడో కానీ నీళ్లు అసలు నీళ్ళు అనేవి దానికి ఉండవు చాలా 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 రేర్ అది ఎలా ఉంటుంది ఎండ గట్టిగా వస్తే ఎండిపోతుంది అది ఎప్పుడు చచ్చిపోతుందో ఎప్పుడు వాడిపోతుందో ఎవరికి తెలియదు దేవుని వాక్యాన్ని చదివి దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరుచుకుని దేవుని వాక్యాన్ని మర్చిపోకుండా ధ్యానించినట్లయితే మన జీవితాలు నీటి కాలువ ఏరున నాటబడిన చెట్టు వలె మొక్క వలె మన జీవితం ఉంటుంది అది మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకనే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఏం చేయాలంట ధ్యానించాలి మనం ఆయన ఉపదేశమును భ్ర భద్రపరచుకోవాలి ఇప్పుడు అదే వాక్యం మనం మనం చూసినట్లయితే సామెతలు కింద మూడవ అధ్యాయంలో అలా చదువుకుంటూ మనం రెండు వచనాలు కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా మనకేం కలుగుతుంది అనేది అక్కడే సొలమోన్ రాజు రాశాడు అక్కడ చూద్దాం ఒకసారి నా కుమారుడు నా ఉపదేశం మరొకము నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకముగా గైకొనము అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని నీ కలుగు చేస్తుంది చూసారా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించినట్లయితే మనకి ఆ దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడుచు సంవత్సరములు మనం అనుభవిస్తాం అలాగే శాంతిని నీ కలుగు చేస్తుంది మన చుట్టూ ఎంత గందరగోళ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన చుట్టూ మన సమస్యలు మనల్ని ఇబ్బంది పరుస్తూ మనల్ని ఊపరాడనివ్వకుండా చేసినప్పటికీ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించినట్లయితే దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో భద్రపరచుకున్నట్లయితే మన జీవితంలో శాంతిని అనుగ్రహిస్తాను అని అంటున్నాడు దేవుడు అందుకే కొంతమంది క్రైస్తవులు చూస్తున్నట్లయితే వారి జీవితంలో చాలా కోల్పోతారు వారి జీవితంలో అంతా అల్లకళ్ళంగా ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా శాంతితో నెమ్మదితో ఉంటారు ఎందుకు దట్స్ ద సీక్రెట్ బిహైండ్ దేర్ జాయ్ దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరచుకొని వాటిని వారి హృదయంలో పెట్టుకుని దేవుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఏ నిరాశ నిస్పృహతో ఉండొద్దు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును ఇలాంటివి ఆదరణ కలిగించే వాక్యం వారికి గుర్తు తెచ్చుకొని భయపడకుండా నిబ్బరం కలిగి ఉంటారు వారి క్రైస్తవ జీవితంలో అది ఉపయోగం మా దేవుని వాక్యం చదివినట్లయితే శాంతిని మనకి అనుగ్రహిస్తాను అంటున్నాడు ఇది మొట్టమొదటి విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆశీర్వాదపు రహస్యంలో మొట్టమొదటి రహస్యం రెండవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు రెండు మూడు నాలుగు వచనాలు మనం చూసుకున్నాం మూడవ వచనం దయను సత్యమును ఎన్నడూ నిన్ను విడిచిపోనియకము వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము నీ హృదయమును పలక మీద వాటిని రాసుకొనుము అప్పుడు దేవుని దృష్టి ఎందును మానవుల దృష్టి ఎందును నీవు దయనుంది మంచి వాడవని అనిపించుకుందువు రెండవ రెండవ సత్యం లేదంటే రెండవ పాఠం మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే దయను సత్యమును కంఠభూషణముగా మనం ధరించుకోవాలి మనం చుట్టూ ఉన్న వారి పట్ల మనం దయ కలిగి ఉండాలి ఎందుకనంటే దేవుడు మన పట్ల దయ కలిగి ఉన్నాడు దేవుని కృప దేవుని కాపుదల దేవుని భద్రత ఆయన దయ మన జీవితంలో ఉంది కాబట్టే ఈరోజు నీవు నేను కూడా బ్రతుకుతున్నాం మన జీవితం మనం చూసుకున్నట్లయితే మన ఆలోచనలు కానీ మన తలంపులను కానీ మన ప్రవర్తన కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఏది కూడా దేవునికి ఇష్టంగా అనిపించదు దేవుడు ఎలాగ మన జీవితంలో మనం ఎలా ఉండాలో కొన్నిసార్లు దానికి విరుద్ధంగా మనం జీవిస్తుంటాం అయినప్పటికీ కూడా దేవుని దయ మన జీవితంలో ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాం మనం ఇంకా మన జీవన శైలిని కొనసాగిస్తున్నాం దేవుడు ఏ విధంగా తన దయన దయను మన జీవితంలో చూపించాడో అదేవిధంగా మనం కూడా ఏం చేయాలంట 
దయను సత్యమును కంఠభూషణముగా ధరించుకును అని అంటున్నాడు దయ మరియు సత్యం కలిగి యథార్థంగా మనం జీవించాలి అని అంటున్నాడు దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాలు మనం పొందాలి అని అంటే మనం ఇతరుల పట్ల దయ కలిగి ఉండాలి అలాగే సత్యముతో మనం జీవించాలి సత్యవంతులుగా మనం జీవించాలి నీతిమంతులుగా మనం ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మనం ఎంత ప్రేమిస్తామో మనల్ని అంత ద్వేషిస్తారు మన 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 చుట్టూ ఉన్న ప్రజలే కదండి మన స్నేహితులే మనం ఎంతగా మన ప్రేమనిస్తామో మనం ఎంతగా దయ చూపిస్తామో వారు అంతకన్నా రెట్టింపుగా మనమే తిరుగుబాటు చేస చేయవచ్చు మనకి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పవచ్చు మనకి వ్యతిరేకులుగా మన శత్రువులుగా మారిపోవచ్చు అయినప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేయాలంట దయను సత్యమును కలిగి మన చుట్టూ ఉన్న వారి మీద మనం ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దేవుని దయను మనుషుల దయందును మనం వర్ధిల్ల చేస్తాను అని అంటున్నారు దేవుని వాక్యం చదివిస్తుంది కదా అక్కడ అదే రాయబడి చూసారా దయను సత్యము నీ ఎన్నడు నేను విడిచిపోనీకము నీ ఆ వాటిని కంఠభూషణంగా ధరించుకును నీ హృదయమును పలక మీద వాటిని రాసుకుని అప్పుడు దేవుని దృష్టి ఎందును మానవుల దృష్టి ఎందును దయ కలిగి దృష్టి ఎందును నీవు దయనుంది మంచి వాడవని అనిపించుకుందువు చూసారా దేవుని దయ మరియు మనుషుల దయ కూడా మనకి కలుగుతుంది మనకు వస్తుంది ఎప్పుడు మనం దయతోనూ సత్యముతోనూ మనం జీవించినట్లయితే కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితం కూడా అలాగే ఉండాలి అని దేవుడు కోరుతున్నాడు ఎందుకనంటే దయ కలిగిన దేవుడు తన దయను మన జీవితంలో చూపించాడు కాబట్టి మనం కూడా దయ కలిగి జీవించాలి అని ఆశపడుతున్నాడు మనం కూడా సాక్రిఫిషియల్ లైఫ్తో మనం జీవించాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఎందుకనంటే దేవుడు తన కుమారుని పంపించి మనల్ని రక్షించుకున్నాడు ఆయన శత్రువులుగా ఉన్న మనల్ని మిత్రులుగా చేసుకున్నాడు ఆయన బిడ్డలుగా పిలువబడడానికి అర్హత కూడా లేని మనల్ని ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన చేర్చుకున్నాడు కాబట్టి మనం దయను సత్యమును కలిగి జీవించాలి ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముందుకు కొనసాగిస్తాను ఒకసారి ఒక హోటల్లో ఉండడానికి ఒక పండు ముసలి జంట ఒక ఒక నైట్ వచ్చారంట వచ్చి ఆ హోటల్కి వచ్చిన తర్వాత చాలా అలసిపోయి ఉన్నారు పాపం ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఆ హోటల్లో ఏదైనా రూమ్ దొరుకుద్దేమో అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న వెయిటర్ని అడిగితే ఆ వెయిటర్ మేనేజర్ తీసుకెళ్ళే తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా రూమ్స్ ఉన్నాయంటే ఏమి రూమ్స్ ఏం లేవు అన్ని ఫుల్ ఉన్నాయని అన్నాడంట అర్ధరాత్రి పాపం వారికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు కొత్త ప్రాంతం ఏం చేయాలో ఆ తోచని స్థితిలో పాపం మా వెయిటర్ వాళ్ళిద్దరిని చూసి అయ్యా మీరేం అనుకోకపోతే ఇదే హోటల్లో నాకు ఒక చిన్న రూమ్ ఇచ్చారు మీరు ఈ రాత్రికి ఆ రూమ్లో మీరు బస చేయొచ్చు చే తెల్లవారిన తర్వాత వేరే రూమ్స్ ఏమైనా ఖాళీ అయితే కనుక దాంట్లో మేము నేను షిఫ్ట్ చేస్తాను అని అన్నప్పుడు మరి నువ్వు ఎక్కడ పడుకుంటానంటే నేను ఎక్కడో ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతానులేండి ముందు మీరు అలసిపోయి ఉన్నారు మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి అని తన గదిని వారికి ఇచ్చారు వారు ఎవరో తెలియదు ఎలాంటి సంబంధం లే లేకుండానే మానవ దృక్పథంతో దయ కలిగి వారికి ఆ రూమ్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత తెల్లవారుజామున వారు ఆ యొక్క హోటల్ని ఆ రూమ్ని వెహికెట్ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ వెళుతూ వెళుతూ ఆ పెద్ద ఆయన ఈ మాట అంటాడు అయ్యా నీకున్న హృదయంతో నువ్వు వెయిటర్ కాదు నువ్వు ఒక మేనేజర్ పొజిషన్లో ఉండాలి ఒక హోటల్లో నీదై ఉండాలి అంత మంచి హృదయం నీ నీకుంది అని ఆయన దీవించి ఈ మాట చెప్పి వెళ్ళిపోయాడంట వెళ్ళిపోయిన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అదే హోటల్కి ఒక ఉత్తరం వచ్చిందంట ఆ ఉత్తరం ఆ ఉత్తరంలో ఎవరైతే తిన రూమ్లో బస్ చేశారో ఆయన దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది ఏంటంటే ఈ వెయిటర్కి తన ఉన్న ప్రదేశంలో ఒక హోటల్ హోటల్ని రాసి ఈయన పేరు మీద రాసి పంపించాడంట చూసారా అది ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్లెస్సింగ్ అది కదా మనుషుల పట్ల దయ కలిగి జీవిస్తే దేవుడు దాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా మార్చేస్తాడండి అది దేవుని వాక్యం మనకి బోధించే సత్యం ఈరోజు దయను సత్యమును సత్యము యథార్థంగా మనం జీవించాలి అని దేవుడు కోరుతున్నాడు ఇది రెండవ రెండవ సూత్రం మూడవది మనం చూసుకున్నట్లయితే 
ఐదు ఐదు ఆరు వచనాలు మనం చూసుకుందాం నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యహోవా ఎందు నమ్మిక ఇంచుము నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమును ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాలము చేయను నీ సో నీ త్రోవలను సరాలము చేయను మూడవదిగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని పట్ల నమ్మిక ఉంచి ఆయన అధికారమునకు మనం ఒప్పుకోవాలి అని అంటే వీ నీ టు సబ్మిట్ ఆల్సెల్స్ టు ది అథారిటీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మీద ఇంకో మాట చెప్పాలంటే దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించాలి ఎంత చక్కగా రాస్తున్నాడంటే ఐదో వచ్చిన నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక అంటే నీకున్న వివేకము నీకున్న తెలివితేటల మీద ఆధారపడకుండా దేవునిపై ఆధారపడు ఎందుకు అంటున్నాడు ఆ మాట అంటే ఈరోజు మనకున్న జ్ఞానం మనకున్న వివేకం మనకున్న ఈ ఆలోచన శక్తి ఆ శైలి అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎవరు ఇచ్చారు ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చింది కదా ఆయన దగ్గర నుంచి పొందుకున్న మనము మన స్వబుద్ధితో కొన్నిసార్లు మనం చేయకూడని నిర్ణయాలు మనం చేస్తాం తీసుకోకూడని డెసిషన్స్ మనం తీసుకుని మన జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటాం నాశనాన్ని చేసుకుంటాం లేదంటే తప్పు దారిలో వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంది అందుకే మన స్వబుద్ధిని ఉపయోగించుకోకుండా దేవుని అధికారానికి ఒప్పుకొను ఎందుకనంటే దేవునికి తెలుసు మన జీవితం ఎలా ఎటు వెళితే సరైన మార్గంలో ఉంటుందో దేవుడే నిర్ణయించాడు కాబట్టి దేవుడిని చిత్తానుసారంగా ఆయన ప్రణాళిక చెప్పున మనం నడుచుకున్నట్లయితే మన జీవితం బాగుపడుతుంది అది ఆ మాట యొక్క అర్థం మన స్వబుద్ధి చేత కాక మన పూర్ణ హృదయముతో యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచుము మన పూర్ణ హృదయంతో యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచినట్లయితే అప్పుడు ఆయనని త్రోవలను సరాలము చేయను ఎంత చక్కగా రాశాడు చూసారా నువ్వు ఇది చేస్తున్నట్లయితే నీకు ఇది కలుగుతుంది అని చూపిస్తున్నాడు ప్రతి ప్రతి వాక్యంలో కూడా నీవు నీ పూర్ణ హృదయంతో దేవుని కనుక మా దేవుని మాటను విని ఆయన అధికారాన్ని ఒప్పుకుంటే నీ త్రోవలన్నీ కూడా సరాలం చేస్తాను అంటే నీ నీకు మార్గాన్ని ఓపెన్ చేస్తాను అంటున్నాడు నువ్వు ఏ విధంగా నడవాలో ఆయనే చూపిస్తాడు ఎప్పుడు మనం ఆయనకి సబ్మిట్ అయినప్పుడు మనం ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకున్నప్పుడు ఇది మూడవ సత్యం ప్రజెంట్ బిడ్లా దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదం మనం పొందాలి అని అంటే దేవుని అధికారానికి మనం మన జీవితాన్ని అప్పగించాలి ఆయన ఎలా చెప్తారో అదే విధంగా మనం నడుచుకున్నట్లయితే వెన్ వి సబ్మిట్ టు హిమ్ హిస్ అథారిటీ హీల్ ఓపెన్ ద డోర్స్ హీల్ జస్ట్ క్లియర్ ద పాత్స్ ఎంత చక్కగా సులోమన్ రాజు చక్కగా రాసాడు కదండి మన జీవితం ఆయన మీద ఆధారపడి ఆయన ఇంకో మాట చెప్పాలంటే ఆయనకు లోబడి జీవించాలి అని అంటున్నాడు దేవుని గనక మనం లోబడి జీవించినట్లయితే మన జీవితం సరళం చేస్తారు బైబిల్ గ్రంథాల్లో చాలామంది చాలా భక్తులు అదేవిధంగా దేవుని మాటని లోబడిన తర్వాత వారి జీవితాలు ఏ విధంగా ఆశీర్వదింపబడ్డాయో మనకి తెలుసు కదండి ఉదాహరణకు మోసే తీసుకున్నట్లయితే ఐగిప్తు ప్రజల్ని ఆ యొక్క ఇస్రాయేల్ ఆ యొక్క ఇస్రాయేల్ ప్రజల్ని ఐగుప్తు నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు అనేక మంది సుమారుగా మరి ఎంతమంది ఉంటారో అసలు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నప్పుడు వారందరినీ బయటకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత దేవుడు ఏ విధంగా చెప్పాడో అదే రీతిలో మోసే నడుచుకున్నాడు తనకి మాట్లాడడం రానప్పటికీ కూడా యహోశ్వాని తోడు తోడుగా దేవుడు ఇచ్చి ఆ ప్రజల్ని బయటకు తీసుకొచ్చాడు దేవుడు ఏ విధంగా ఏం చేయమన్నాడు అదే చేశాడు మోసే లోబడ్డాడు తన జీవితం గొప్పగా మలుచుకున్నాడు అలాగే నోవా జీవితం చూసినట్లయితే నోవాకు ఒక ఒక పని అప్పగించినప్పుడు తన స్వబుద్ధితో కాకుండా దేవుడు ఏం చెప్పాడో అదే రీతిలో ఓడని ఎలా కట్టమన్నాడో అదే రీతిలో ఓడని కట్టడం మనం చూస్తాము అని ఆ యొక్క తన కుటుంబము అలాగే ఈ జంతువులు ఉన్న ప్రతీది వాటి 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 రకాల చొప్పున అన్నిటిని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా దేవుడు తన కుటుంబాన్ని కాపాడు రక్షించాడో మనకు తెలుసు కదా ఎందుకు విధేయతతో దేవుని చెప్పిన మాటను మాటకు ఓ లోబడ్డాడు కాబట్టి అలాగే చూసుకున్నట్లయితే దానియల్ గారు చూసుకున్నట్లయితే దానియల్ కూడా అదే రీతిలో దేవుని మాటకు లోబడి ఎంత కష్టం వచ్చినప్పటికీ కూడా తన విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా దేవుని మాట చెప్పిన తన విన్నాడు గొప్ప నాయకుడు అయ్యాడు అలాగే యోసేపు కూడా అంతే అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలామంది 
దేవుని పాత నిబంధనలు వల్ల చాలామంది అలాగే మనం చూస్తాం అలాగే కొత్త నిబంధనలు దేవుడు ఎస్క్రిస్ పవర్ వచ్చిన తర్వాత శిష్యులు 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 ఎస్క్రిస్ పవర్ పన్నెండు మంది శిష్యుని ఎన్నుకున్నాక వారందరూ కూడా దేవుని చెప్పిన మాట క్రీస్తు చెప్పిన మాట విన్నారు కాబట్టి వారి జీవితాలు గొప్పగా మలచబడ్డాయి యేసు క్రీస్తు అంతటి వారే తండ్రి మాటను విన్నాడు తండ్రికి లోబడ్డాడు తన ఉద్దేశం తండ్రి ఉద్దేశం చెప్పున తన కార్యాన్ని జరిగించాడు కాబట్టి దేవుని కనుక మనం లోబడినట్లయితే మన మార్గాలని సరళం చేస్తాడు అని దేవుని మాట రాయబడింది ఇది మూడవ సత్యం నాలుగోదిగా చూసుకుని మనం ముగించ మనం ముందుకెళ్దాం నాలుగోదిగా ఏడవ వచ్చినంలో నేను జ్ఞానిని కదా అని నీవు అనుకునవద్దు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విడిచిపెట్టము అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ ఎముకలకు సత్వమును కలుగును కలుగజేయును అని అంటున్నాడు నాలుగోదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే నేను జ్ఞానిని కదా అని నువ్వు అనుకునవద్దు ఎందుకు అని అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా సర్వ జ్ఞానం మన జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన దగ్గర నుంచే వచ్చింది కదా సో ఆ మనకున్న ఆ అజ్ఞానాన్ని మనలో ఉంచుకొని దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించకుండా చెడుతనమును మనం చెడుతనముతో జీవిస్తాం అందుకని ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు నీ జ్ఞానముతో నీ స్వబుద్ధితో నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకోకుండా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవ ఎందు నువ్వు నడుచుకో అని అంటున్నాడు సొలోమన్ రాజు అంటే పాపాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని పట్ల భయముతో భక్తితో కలిగి జీవించాలి అని అంటున్నాడు పాపం అంటే ఏంటి అసలు ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం కదా దేవుడు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆజ్ఞను మనం అతిక్రమిస్తే అది దేవునికి విరుద్ధంగా మనం చేసినట్లయితే దాన్ని పాపము అని అంటాం కాబట్టి మన జీవితంలో నీ జీవితంలో దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలు ఏమైనా ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి ఆశీర్వాదాన్ని పొం పొందుకునేలా చే చేయవి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకోకుండా మన పాపపు జీవితం అడ్డుకుంటుందని కాబట్టి ఈరోజు నేను నా జీవితంలో అలాంటి దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలు ఏమైనా ఉన్ ఉన్నట్లయితే దా వాటి నుంచి మనం బయటికి వచ్చే మార్గాన్ని మనం వెతుక్కోవాలి బయటికి రావాల్సిన వారమే ఉండాలి ఎందుకని అంటే దేవునికి ఇష్టలుగా మనం జీవించలేం అలాంటి హృదయం కలిగి ఉన్న కలిగి ఉంటే కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంట మన జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టి ఏ హోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును మనం విడిచిపెట్టాలి మనం విడిచిపెట్టినట్లయితే అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ ఎముకలకు శత్తును శత్రువును కలుగును అని సులోమన్ రాజు అంటున్నాడు కాబట్టి నాలుగోదిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన పాపపు జీవితంలో నుంచి మనం బయటికి రావాలి యథార్థంగా సత్యముతో నీతిమంతులుగా మనం జీవించినట్లయితే దేవుని ఆశీర్వాదాలని పొందుకునే అవకాశం మనం కలుగుతుంది అలాంటి జీవితం నీకు నాకు ఉండాలని నా యొక్క ప్రార్థన ఆఖరిగా ఇంకొక మాటను చూసుకుని మనం ముగించుకుందాం తొమ్మిది పది వచనాల్లో నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి హోవాను గనపరచము అప్పుడు నీ కోట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండు అని అంటున్నాడు ఐదోదిగా ఏంటంటే దేవునికి మనం ఇచ్చే వారంగా ఉండాలి ఎలా ఉండాలంట దేవునికి మనము మన ప్రథమ ఫలమును మనం ఇవ్వాలి అని అని దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీవు నీవు దేవునికి ఇవ్వాలి ఈరోజు ఎంతమంది దేవునికి ఇచ్చేవారుగా ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ దేవునికి కనుక మనం ఇచ్చేవారుగా మనం ఉంటే మెండైన ఆశీర్వాదాలతో మన జీవితంలో అంటే మన ఆశీర్వాదాల కోసం దేవునికి ఇవ్వాలి అని కాదు కానీ దేవునికి ఇవ్వడం అనేది అది మన పని మన బాధ్యత ఇట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకంటే ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్నదంతా కూడా దేవుడు ఇచ్చింది దేవుని దగ్గర నుంచే మనకు వచ్చింది మన ఉద్యోగాలు మన వ్యాపారాలు మన ఆస్తులు కానీ మన పిల్లలు కానీ మన కుటుంబం ఏది మనకి ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్నది ప్రతీదీ కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చిందే కాబట్టి తిరిగి దేవునికి ఇవ్వడంలో తప్పేంటి అంత ఇవ్వమనట్లేదు కదా ప్రథమ ఫలం అంటే దశమ భాగమును ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే దశమ భాగమును దేవునికి మనం ఇవ్వాల్సిన వారమైగా మనం ఉండాలి మన జీవితం ఏది ఏదైనా ఏది 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 అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఎంత కష్టంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవునికి ఇవ్వాల్సింది మనం ఇచ్చినట్లయితే ఆశీర్వాదాలు వేరు 
అనుకోని రీతిగా దేవుడు ద్వారాలను తెరుస్తాడు మన కోట్లలో ధాన్యాన్ని నింపుతాడు సమృద్ధిని ఇస్తాడు సమృద్ధి కలిగిన జీవితాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి దేవునికి ఇచ్చే వరంగా మనం ఉండాలి అప్పుడు దేవుని దగ్గర నుంచి మనం తీసుకునే వరంగా మనం ఉంటాం కానీ దేవునికి ఇవ్వకుండా మనం ఎలా ఆశిస్తాం ఆశించలేం కదా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి అన్ని వస్తువులు కొనుక్కొని డబ్బులు కట్టుకుని నేను తీసుకెళ్తానంటే ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడు కదా కాబట్టి మనం దేవునికి ఇచ్చే వరంగా మనం ఉండాలి ఆ ఇచ్చేది కూడా ఏదో ఇష్టపూర్వకంగా ఇష్టం లేకుండా కాదు కానీ ఇష్టపూర్వకంగా మనం ఇవ్వాలి దేవునికి అలా సంతోషంగా ఇస్తున్న ఇచ్చినట్లయితే దేవుడు దాన్ని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాడు కాబట్టి ఐదు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం మొట్టమొదటిగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించే వారంగా ఉండాలి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దయను సత్యమును కలిగి జీవించాలి రెండు మూడవదిగా దేవునిపై మన జీవితం ఆధారపడి జీవించినట్లయితే మన స్వబుద్ధితో కాకుండా మన జీవితాలు బాగుపడతాయి దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుతాం నాలుగవదిగా మన పాపపు జీవితంలో నుంచి మనం బయటికి వచ్చి దేవునికి దేవుని పట్ల భయముతోనూ భక్తితోనూ మనం జీవించినట్లయితే మన జీవితాన్ని బాగు చేస్తాడు అలాగే ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటాం అలాగే దేవునికి ఇచ్చే వారంగా మనం ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుని దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం దేవునికి ఇచ్చే వారంగా మనం ఉన్నట్లయితే మెండైన ఆశీర్వాదాలతో నీ నా జీవితాలని దేవుడు నింపుతాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం కూడా కొద్ది నిమిషాలు ఈ చెప్పబడిన వాక్య నిమిత్తము దేవుని ఆశీర్వాదాలని పొందుకునే రీతిగా మా మా జీవితాన్ని తండ్రి మలచు అని ప్రార్థన చేద్దాం తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించే హృదయాన్ని మాకు ఇమ్మని అడుగుచున్నాం నీ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునే హృదయాన్ని నాకు ఇమ్మని అడుగుచున్నామయ్యా అని ప్రార్థన చేద్దాం దయంతో సత్యముతో జీవించడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించండి నిన్ను వలె నీ పొరుగు అని ప్రేమించుము అనే వాక్యము నీ యొక్క ఆజ్ఞ సెలవిస్తుంది మా ప్రభా మమ్మల్ని మేము ఎలా ప్రేమించుకుంటాము అలాగే మా పొరుగు వారి ఎందు దయ దయ కలిగి మేము జీవించడానికి సహాయము దయచేయండి అని అడుగుదాం తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులను మరొకసారి ఈ సాయంకాల సమయంలో నీ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి చెప్పబడిన వాక్యాన్ని మా ప్రభా మా హృదయంలో భద్రపరచుకొని వాక్యానుసారంగా మేము జీవించడానికి నీ కృప నీ కాపుదల తండ్రి మాతో మీరు ఉంచమని అడుగుచున్నాం నీ వాక్యాన్ని చదివి ధ్యానించి వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి కృపను అనుగ్రహించండి దయతోనూ సత్యముతోనూ జీవించడానికి సహాయము దయచేయండి ప్రతి విషయం అందు నీ మీద ఆధారపడే జీవితాలుగా మా జీవితాలను మార్చమని అడుగుచున్నాం తండ్రి మాకున్న ఈ యొక్క పాప జీవితాల నుంచి మా ప్రభావ బయటికి వచ్చే మార్గాలని మీరు తెరమని అడుగుతున్నాం లోకం చూపించే మా ప్రభ ఈ యొక్క శోధనల నుంచి మమ్మల్ని బయటికి తీసుకురమ్మని అడుగుచున్నాం నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ 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 యొక్క సన్నిధితో మా జీవితాన్ని మీరు నింపమని అడుగుచున్నాం అలాగే తండ్రి మాకు కలిగి ఉన్నదంతా కూడా కేవలం నీ దగ్గర నుంచే నీకు ఇచ్చే వారంగా ఇచ్చే హృదయాలు మాకు ఇమ్మని అడుగుచున్నాం ధారాళంగా నీ సన్నిధులు నీ నీ పరిచరకై మా ప్రభ మరి ఇవ్వడానికి హృదయాన్ని దయచేయమని అడుగుచున్నాం నీకు వందరాలు మరొకసారి ఈ చక్కటి వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో నాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ చెప్పిన వాక్యాన్ని మా ప్రభ వారి హృదయాలను భద్రపరచుకొని నీ వాక్యానుసారంగా వారు జీవించడానికి సహాయం దయచేయమని ఏ ఏ సొత్తు శ్రేష్టమైన నామలు ప్రార్థన వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని మనం ముగించుకుందాం మన తండ్రి అయిన దేవుని కృపయు కుమారుని యొక్క ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మక అన్యున సహవాసము సన్నిధి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడే నడిపించను కాక ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ లాడ్ మరొకసారి ఈ ఆన్లైన్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన ప్రతి ఒక్కరికి క్యాప్షన్ సంఘం తరఫున శుభాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు ఒకవేళ ఆశీర్వదింపబడినట్లయితే ఇతరులు కూడా మీరు ఒకవేళ ఈ వాక్యాన్ని మీరు షేర్ చేసుకోవాలంటే దయచేసి మీరు షేర్ చేసుకోండి తిరిగి వచ్చే బుధవారం మళ్ళీ కలుసుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆరాధన చేసుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని అంతవరకు సెలవు ప్రైజ్ లాట్